గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ మైగ్రేన్ కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి మైగ్రేన్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ క్రిస్టీనా ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో అసలు మైగ్రేన్ ఎవరికి వస్తుంది ఒకసారి మైగ్రేన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు పేషెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే మైగ్రేన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మనం క్రానిక్ కండిషన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూరాలజికల్ కండిషన్ వేర్ ఇస్ అబ్నామాలిటీ ఇన్ ద బ్రెయిన్ విల్ గో అవ్వ సో దాన్ని ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ మన బాడీలో బ్రెయిన్లో కొంచెం అబ్నామాలిటీగా కొంచెం యాక్టివిటీ కొంచెం జరి జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి నర్వ్స్ ఇంకా దాంతో పాటు బ్లడ్ వెసెస్ మీద ఎక్కువ ప్రెషరైజ్ అయిన తర్వాత కొంచెం కొంతమంది ఏమవుతుంటే సివియరిటీ ఆఫ్ హెడేక్ రావడం కానీ లేకుంటే కొంచెం మైగ్రేట్ మైగ్రేన్ అటాక్స్ రావడం కానీ జరుగుతుంటారు సో ఆల్మోస్ట్ మనం చూడంటే ఏజ్ గ్రూప్ మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వరకు ఎవరికైనా ఇది రావచ్చు సో దీనిలో మీల్స్ కూడా ఇంకా ఫెమిల్స్ కూడా ఏజ్ అంటూ కూడా రావచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ మనం చూడంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైగ్రేన్స్ అంటే దీనికి చాలా మనం ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద నేచర్ అవ్వచ్చు ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వచ్చు లేకుంటే మన హార్మోన్స్ అవ్వచ్చు దాంతో పాటు ఇంకా కొంత మనం డైట్ అవ్వచ్చు దీనికనే కొంచెం ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతాయి లేకుంటే కొంత ఎవరికైనా ఇది ఒకటి ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతాయి బాడీ లోపల ఏమవుతుంటే కొంచెం ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఎక్కువ మైగ్రేన్ చూస్తుంటాం సో నార్మల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే మైగ్రేన్ ఇస్ ఫాస్ట్ ఫ్యాక్స్ మనం దీనిలో చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ వన్స్ ఇట్ స్టార్ట్ అటాక్ అంటే అటాకింగ్ ద బ్రెయిన్ అంటే ఒకసారి ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ మేడ్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటి త్రీ టు ఫోర్ డేస్ లో కూడా సెవెంటీ టూ అవర్స్ కూడా కూడా అది ఒక్కొక్కరికి లాంగ్ అవుతుంటుంది సో కొంతమంది ఏమవుతుంది షార్ట్ డ్యూరేషన్ లో కూడా ఇది ఎపిసోడ్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది కొంతమంది ఏమవుతుంటే చాలా సీవియర్ స్ట్రెస్ ఉంటాయి లేకుంటే చాలా స్లీప్లెస్ వాళ్ళకి అలా ఎక్కువ ఉంటాయి రెస్ట్లెస్ అలా ఉంటాయి కూడా ఏది ఏమవుతుంది ఇది కొంచెం క్యారీ ఫోర్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ క్రానిక్ మైగ్రేన్ అటాక్స్ అంటే మనం చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్ ద మంత్ మన మంత్ లో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు కొంతమంది పేషెంట్ దీంతో చాలా సివియర్ గా సఫర్ అవ్వ ఛాన్సెస్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆల్ చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి హార్మోన్ చేంజెస్ అంటే హార్మోన్స్ చేంజెస్ అంటే ఫిమేల్స్ మనం ఎక్కువ అయితే చూస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అవ్వచ్చు లేకుంటే పెరిమినోస్ మైన పోస్ట్ టైం అవ్వచ్చు ఇలాంటి కండిషన్ లో కూడా ఫేసెస్ లో కూడా ఇప్పుడు ఫిమేల్స్ కి దేవెన్ ది గో త్రూ ద సైక్లికల్ చేంజెస్ అప్పుడు జరిగిన తర్వాత కూడా ఏమవుతుంటే ఒకటి హెడ్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ మనం చూస్తాం సో దీన్ని మనం ఒకటి ప్రీ మెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే కొంతమంది ఫిమేల్స్ కి హార్మోన్స్ ఇప్పుడు చేంజెస్ చేంజెస్ జరుగుతుంటే బాడీ లోపల అవులేషన్ కావచ్చు లేకుంటే కొంచెం సైకిల్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంటాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది సివియర్ గా బిఫోర్ పీరియడ్స్ అంటే వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది చాలా సివియర్ గా ఇది క్రానిక్ ఒకటి హెడ్ ఎక్ రావడం కానీ లేకుంటే దీంతో పాటు కొంచెం మైగ్రేన్ ఎపిసోడ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంతో పాటు ఇంకా మనం వేరే ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఇమోషనల్ కండిషన్ అంటే మేల్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే ఫీమేల్స్ అవ్వచ్చు ఎవరికైనా ఇది అటాక్ అవ్వచ్చు సో దీనిలో ఇమోషనల్ కండిషన్ మనం చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి పీపుల్ ఆర్ హ్యాంగ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుంటే లేకుంటే చాలా డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతాయి కూడా లేకుంటే ఎంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కూడా లేకుంటే ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ అంటే ఎక్కువ నవ్వడం కానీ లేకుంటే ఎక్కువ ఏడవడం కానీ ఇలా ఉంటే కూడా ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా మనకి వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే ఇంకా వేరేది విజువల్ డిస్టర్బెన్స్ అలా వచ్చే అవకాశం మనం ఎక్కువ చూస్తాం సో ఇవన్నీ ఇమోషనల్ కండిషన్స్ మనం ఎక్కువ కొంతమంది చూస్తాను కొంతమంది ఏమవుతుంటే షాక్ కూడా కొంతమంది తట్టుకోలేకపోతుంటారు సో షాక్ షాకింగ్ న్యూస్ కానీ ఇలాంటే షాకింగ్ ఏమైనా యాక్టివిటీ జరిగితే కూడా ఏమవుతుంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఇది సివియర్ గా ఒకటి మైగ్రేన్ అంటే అవ్వే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి ఓకే కాల్ హలో 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 ఆ చెప్పండి వినయ్ మీ డౌట్ ఏంటి హలో టీవీ వాల్యూమ్ తక్కువ చేసి మాట్లాడరా అది మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఇన్ మై డేక్ వాల్ మైగ్ దగ్గర ఏంటో పొద్దున లేదా అని బిగ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే ఓకే రైట్ సైడ్ ఒక రేంజ్ లో వస్తుంది అండి ఓకే సో ఎన్నల నుంచి ఉండండి మీ ప్రాబ్లం
ఉంటుంది హోమి కేర్ ఇంటర్నేషనల్ సో ఒకసారి మేము మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒకటి బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది తగ్గిపోయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తం ఒకటి డెవలప్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది బూస్టప్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే మీరు మెల్లగా మీకు దీంతో పాటు బయట రావచ్చు ఇంకా ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా రాకున్నా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చాలా కాంప్లికేషన్స్ కూడా మీరు ఫేస్ చేయకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మెడిసిన్ వాడుకోవచ్చు అండి కొంచెం మా డైట్ కూడా మనం దీనికి సంబంధించిన డైట్ మనం చెప్తుంటాము ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీకు ఉంటాయి అవన్నీ కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉంటాయి కొంచెం కొంచెం మనం ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్గా మీకు డీటెయిల్గా చేస్తుంటాం ఒక్కసారి మన హోమికేర్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ మీరు వచ్చి కలిస్తే ఖచ్చితంగా ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు మైగ్రేన్లో అందరికీ సేమ్ స్టేజ్ ఉంటుందా లేకపోతే స్టేజెస్ వైజ్ సిమ్టమ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయా ఇట్ ఆల్మో ఇట్ డిపెండ్స్ అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనం చూడంటే టైప్స్ ఆఫ్ మైగ్రేన్స్ మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ టూ 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 టైప్స్ మనం మేం చూస్తుంటాం మైగ్రేన్ విత్ ఆరా ఇంకా మైగ్రేన్ వితౌట్ ఆరా అని చూస్తుంటాం సో మైగ్రేన్ విత్ ఆరా అంటే ఆల్మోస్ట్ దీనిలో ఏమవుతుంటే సెన్సరీ డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా జరుగుతుంటాయి సో పేషెంట్కి ఏమవుతుంటే ఒకసారి అటాక్ అంటే ప్రీడో ప్రోడో అంట్రూమ్ స్టేజ్ ఒకటి ఉంటుంది స్టేజ్ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్ విల్ కమ్ టూ అంటే వాళ్ళు తెలిసిపోతుంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ నాకు ఒక టూ త్రీ డేస్ దాకా అటాక్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా నేను అది సివియరిటీ ఆఫ్ పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళకి తెలుస్తుంటుంది బాడీ లోపల చాలా చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి సో దీంతో పాటు మనం చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైగ్రేన్ విత్ ఓవరాల్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ దీనిలో సెన్షియల్ డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా చాలా జరుగుతుంటాయి ఎందుకంటే దీనిలో కొంచెం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి విజువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ మనం ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవుతుంటాయి పేషెంట్స్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి జిగ్ జాగ్ లైన్ అలాగ కొంచెం వాళ్ళు కనిపిస్తుంటాయి సో విజువల్ మొత్తం ఒకటి ఇంకా బ్లాంక్ ప్యాచెస్ కానీ లేకుంటే దాంతో పాటు ఇంకా వైట్ ప్యాచెస్ కానీ ఇలా కొంచెం వాళ్ళకి కనిపిస్తుంటాయి సో దీంతో పాటు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ డిసిజన్ చాలా వాళ్ళకి స్లో ఉంటుంటుంది ఎందుకంటే దేల్ బీ వెరీ మచ్ కన్ఫ్యూజ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ స్ట్రేంజ్ లైట్స్ అంటే అలా కొంచెం స్ట్రేంజ్ లైట్స్ కలిపి కొంచెం పర్సీవ్ చేస్తుంటారు దీంతో పాటు ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ప్రికింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆర్మ్స్లో కొన్ని కొంచెం సూజిని కూర్చునే లొక్క పెయిన్స్ కొంచెం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఆర్మ్స్ కానీ లెగ్స్ కానీ షోల్డర్స్ కానీ అలా కొంచెం పెయిన్స్ రావడం జరుగుతుంటే కొంతమంది కొంత ఇంకా కొంత జనరేషన్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఒకటి నెక్ స్టిఫ్నెస్ రావడం కానీ ఇంకా కొంతమంది ఏమవుతుంది లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ కానీ బాడీ కొంచెం చాలా సెన్స్లెస్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని నమ్నెస్ అలాగ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా కొంతమంది అన్ప్లెజెంట్ స్మెల్స్ అంటే స్మెల్స్ కూడా చాలా డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఒకటి సెన్సరీ డిస్టర్బెన్స్ అంటే మొత్తం ఒక సెన్సెస్ ఏముంటే మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఫంక్షన్ వాళ్ళు పేషెంట్ ఫీల్ అవుతుంటారు సో ఇవన్నీ చాలా క్రానిక్ స్టేజ్లో మనం ఎక్కువ ఇది చూస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్ ఒకసారి ఇది డిస్టర్బెన్సెస్ జరిగిన తర్వాత కొంతమంది ఏమవుతుంది సివియరిటీ ఆఫ్ హెడ్ ఎక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొంచెం వామిటింగ్స్ రావడం కానీ దాంతో పాటు ఇంకా చాలా ఒకటి నాజ సెన్సేషన్ రావడం అని జరుగుతుంటారు సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ ఒకసారి ఇలా స్టార్ట్ అయితే దేల్ బీ వెరీ మచ్ డిస్టర్బ్ అంటే చాలా ఎంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతుంటారు ఇంకా చాలా డిప్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు సో ఆల్మోస్ట్ దీల్ అవాయిడ్ ఆల్మోస్ట్ అంటే వాళ్ళు మొత్తం ఒకటి బయటకు వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేస్తుంటారు దే వాంట్ టు సిట్ ఇన్ ద డార్క్ రూమ్స్ అంటే కొంచెం అన్ని లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇంకా సెన్సెస్ ఇంకా వితౌట్ ఎనీ నాయిసెస్ అలా కొంచెం కామ్గా ఒకటి క్వైట్ అని ఒక రూమ్లో వాళ్ళు కూర్చొని చాలా ఇష్టపడుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ దీన్ని చాలా సివియరిటీ ఆఫ్ సెన్సర్ డిస్టర్బెన్స్ మనం ఎక్కువ ఇది మైగ్రేన్ విత్ ఆరా ఇలాంటి పేషెంట్ మైగ్రేన్ ఎపిసోడ్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తాం సో మైగ్రేన్ వితౌట్ ఆరా అంటే ఆల్మోస్ట్ దీని చాలా సెన్సర్ డిస్టర్బెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఇన్ ది ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఇంకా కొంచెం ఎపిసోడ్ అంటే మైగ్రేన్ అటాక్ ఒకసారి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇట్ మీ లాస్ట్ ఫస్ట్ సమ్ అవర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అవ్వచ్చు దాంతో పాటు ఇంకా కొంచెం రీకరెంట్గా వాళ్ళకి అంటే అల్టర్నేట్ డేస్ అలా రావడం లేకుంటే కొంతమంది ఏమవుతుంటే ఇది మోర్ ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ టు స్ట్రెస్ అంటే చాలా ఎక్కువ స్ట్రెస్ వాళ్ళు ఇది అవుతాయి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి కూడా లేకుంటే చాలా స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటే కూడా అలాంటి వచ్చే అవకాశం మనం ఎక్కువ మైగ్రేన్ విత్ తోరలో చూస్తుంటాం ఓకే కాల్ హలో నమస్తే మేడం నమస్తే జయశ్రీ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి
సో ఆల్మోస్ట్ ఒక స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఏమైనా ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటాయి లేకుంటే మీకు ప్రాపర్గా ఒకటి నిద్ర కరెక్ట్ సరిపోలేకపోతే కూడా ఇవన్నీ చాలా ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఇంకా మీరు ఫుడ్ విషయంలో కూడా చెప్తున్నాం కాబట్టి ట్రిగర్ ఇస్ కొంతమందికి ఏమవుతుంటే ఫుడ్ ట్రిగరింగ్ మనం చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ డైట్ నుంచి కూడా కొంతమందికి ఏమవుతుంటే ట్రిగర్ అవుతుంటుంది సో కొంతమంది డైరీ ప్రొడక్ట్స్ పడదండి లైక్ పెప్పర్ కావచ్చు లేకుంటే పాలు అవ్వచ్చు చీజ్ అవ్వచ్చు ఇంకా కొంతమంది ఏమవుతుంది సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ పుల్లగా ఏమైనా తింటే కూడా ఒకటి వాళ్ళకు పడదు ఇంకా కొంతమంది ఏమవుతుంటే మెయిన్స్ మనం చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఆల్కహాల్ కన్జమ్ చేసే వాళ్ళకి లేకుంటే దాంతోపాటు కఫే నెవర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అలాంటి మనం పీపుల్లో కూడా మనం ఎక్కువ ఇది ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనం చెప్తున్నాం చూస్తుంటాం సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒకటి సివియరిటీ ఆఫ్ హెడేక్ మీరు ఆల్వేస్ సఫర్ అవుతున్నాం బట్ హోమి కేర్ ఇంటర్నేషనల్ మంచి పరిష్కారం దీనికి అందుతుందండి ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ మీరు ఒక కోర్స్ కింద మీరు వాడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి వన్ ఇయర్ కోర్స్ అలా మీరు కరెక్ట్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా దీంతోపాటు మీరు బయట రావచ్చు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా అలాంటి మీకు ఇలా పెయిన్స్ రావడం కానీ అటాక్స్ రావడం కానీ ఎపిసోడ్స్ మనం రిపీట్ అవ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం సో ప్రాపర్ ఒకటి డైట్ చార్ట్ అనేది మనం పేషెంట్కి ఇస్తుంటాం అండి ఈ డైట్ చార్ట్ కూడా మీరు కొంచెం ఖచ్చితంగా ఫాలో చేసుకోవాలి ఇవన్నీ దాంతోపాటు కొన్ని రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం పేషెంట్కి చెప్తుంటాం ఇంకా మీకు ఎవరు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా డాక్టర్స్ మన దగ్గర మీరు ఫాలో అప్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటి ఎవ్రీ లైక్ మంత్లీ మీకు విజిట్స్లో కొంచెం కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ కానీ ఇస్తుంటాం సో అని ప్రాపర్గా ఒకటి వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ మన దగ్గర హోమి కేర్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఒకసారి మీరు మన హోమి కేర్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ వచ్చి మీరు కలవండమ్మా ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది ఓకే కాల్ హలో నమస్తే మేడం ఆ చెప్పండి లావణ్య మీ డౌట్ ఏంటి ఏం లేదు మేడం నా కూడా ఈ హెడేక్ ఏమంటారు మైగ్రేన్ ఉండండి ఓకే నాకు బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా హెడ్ బ్యాక్ సైడ్ అండి బ్రెయిన్ దగ్గర బాగా అసలు నాకు టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉండండి ఇది ఓకే అది టూ మంత్స్ నుంచి బాగా సఫర్ అవుతున్నానండి బ్రెయిన్ విపరీతంగా వస్తుంది ఓకే మెడిసిన్ వాడుతున్నాను అయితే వాడినప్పుడు ఏం ఉండట్లేదు ఒక టూ టూ డేస్ త్రీ డేస్ మానేసాను అనుకో అది ఎక్కువ అయిపోతుందండి ఓకే అయిపోయింది సో ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ మీరు సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ క్రానిక్ హెడేక్ మీకు క్రానిక్ మైగ్రేన్ ఉంది మీకు సో దీని ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు జస్ట్ మీ జీవనశైలి కూడా కొంచెం మార్చుకోవాలండి ఎందుకంటే ఓన్లీ మెడిసిన్స్ మీకు హెల్ప్ చేయదు ఎందుకంటే ఓన్లీ మెడిసిన్స్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మీరు కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఒకటి స్ట్రెస్ లేకపోవడం కానీ కరెక్ట్గా ఒకటి రిలాక్సేషన్ యోగా కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఇలాంటివి చేసుకోండి లేకుంటే నార్మల్గా ఒకటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు పెంచుకోండి డైట్ కూడా ప్రాపర్గా మీరు టైంలో తీసుకుంటే ఎవ్రీ అంటే ఆల్ మీల్స్కి మీరు కరెక్ట్ ప్రాపర్ టైం తీసుకుంటే ఒక మెటాబాలిజం ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్ జరుగుతుంటుంది బడుల పేరు కొంచెం ఇంకా చాలా ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్గా అన్ని ఆర్గన్స్ మంచి ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంటాయి సో అవన్నీ నార్మల్గా ఒకటి ప్రాసెస్ ఉంటుంది అండి ఇది సో హోమీ కేర్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా మంచిగా మీకు దీనికి ఒక మంచి పరిష్కారం మీకు అందుతుందండి కోర్స్ కింద మీరు వాడాల్సి ఉంటుంది వన్ ఇయర్ కోర్స్ అలా మీరు వాడితే ఏం పోతే ఖచ్చితంగా దీనికి పర్మనెంట్ గా మీకు సొల్యూషన్ దీనిలో హోమి కేర్ లో ఉంటుంది అండి ఒకసారి మనం హోమి కేర్ బ్రాంచ్ వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు హోమియోలో మైగ్రేన్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ బేసిస్ మీద ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ యూజువలీ మైగ్రేన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్ వస్తే లాంగ్ టర్మ్ డిసీజ్ కాబట్టి లైఫ్ లాంగ్ యూస్ చేయాలి మెడిసిన్స్ అంటారు సో ఇది కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందా పర్మనెంట్ గా ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అని ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేషెంట్ అండ్ ఎక్స్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చెప్పొచ్చు ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ దీన్ని మనం చూసుకోవాలంటే పేషెంట్ మన దగ్గర వచ్చిన తర్వాత వెన్ ద పేషెంట్ కన్సల్ట్ డాక్టర్స్ మనం మొత్తం ఒకటి కేసు డీటెయిల్గా తీసుకుంటాం పేషెంట్ దగ్గర అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ అంటే ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వీళ్ళకి ఎగ్రిబేట్ చేస్తున్నాం మనం చూసుకున్న తర్వాత మనం దానికి మెడిసిన్స్ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా ఇస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి కేసు వెళ్ళి మనం తెలిసిపోతుంటుంది ఇంకా కొంతమందికి ఏమవుతుంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కూడా కొంచెం మైగ్రేన్ ఎవరికైనా ఉంటే కూడా నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ కూడా వచ్చే ఎక్స్పోజ్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ దాంతోపాటు ఇంకా మనం చెప్పినప్పుడు లైఫ్ చాలా సెరెంట్ లైఫ్ అయిపోయింది ఈ మధ్య కాలం మన జనరేషన్లో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి యంగ్ ఏజ్లో కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో టీనేజ్ కానీ లేకుంటే అడల్ట్లో కానీ ఇంకా ఎల్డర్ ఏజ్ కూడా మనం ఎక్కువ
డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వెన్ వీ స్టార్ట్ గివింగ్ దమ్ కౌన్సిలింగ్ చాలా మంది పేషెంట్ దీంతో పాటు బయట వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా మంది పేషెంట్ మా దగ్గర మైగ్రేన్ మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత చాలా మంది క్యూర్ కూడా పేషెంట్స్ అయినా ఇంకా దే ఆర్ లీడింగ్ ద హ్యాపీ లైఫ్ నో ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు మైగ్రేన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకేమన్నా హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ లేకపోతే రిస్క్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఎక్యూట్ కండిషన్ నుంచి ఉంటే పే పేషెంట్స్ ఓ టేకింగ్ ట్రీట్మెంట్ అర్లీగా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకుంటే దేల్ బి అండ్ విత్ హ్యాపీ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు సో పీపుల్ మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ కన్ విత్ ద క్రానిక్ స్టేజ్లో మనం మన హోమి కేర్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చి మేము కన్సల్ట్ అవుతుంటారు పేషెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ క్రానిక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకోండి టెన్ ఇయర్స్ అనుకోండి అలాగే సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అలాగే పేషెంట్స్ ఎక్కువ వస్తుంటారు మా దగ్గర సో ఆల్మోస్ట్ అప్పటి క్రానిక్ చాలా డిసీజ్ కూడా చాలా క్రానిక్ అయి ఉంటుంది ఇంకా చాలా దిల్ బి హ్యాపింగ్ చాలా డిసీజ్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో విత్ ఆరా అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెన్సరీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి దే విల్ టేక్ లాంగర్ టైం కొంచెం లాంగ్ టైం వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మెడిసిన్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడే మొదటి వాళ్ళు తగ్గిపోయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ అయిన తర్వాత నార్మల్గా వాళ్ళ బాడీ కొంచెం ఎలాగ రెస్పాన్స్ చూపిస్తున్నారో దాంతోపాటు ఇంకా రిజల్ట్స్ కూడా మనం చాలా పేషెంట్ మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు మైగ్రేన్ ఉన్న వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ స్టైల్లో ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలాంటి డైట్ పాటించాలి సో నార్మల్గా కొంతమంది పేషెంట్ మనం చెప్ప ఆల్మోస్ట్ క్రానిక్ పేషెంట్స్ అండ్ దే ఆల్మోస్ట్ కమ్ టు నో అంటే టూ త్రీ డేస్ డేస్ అని ఎక్కువ నాకు మైగ్రేన్ అటాక్ స్టార్ట్ అవుతుంటే వాళ్ళు తెలిసిపోతుంటే బాడీలో చాలా చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి వాళ్ళకి ఇంకా దీని కమ్ టు నో దట్ టైమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అటాక్ అండి అలాంటి పేషెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు చాలా మట్టి ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ టు అంటే ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి మనం బాడీని కొంచెం అనలైజ్ చేసుకొని వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ మై హెల్త్ అని మేము చెప్పి చూసుకున్న తర్వాత ఇంకా కొంతమంది డ్రై డైట్లు అని చెప్పాను నేను డైట్లో చాలా ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి కూడా వాళ్ళకి ట్రిగరింగ్ అవుతాయి కూడా దే హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద డైట్ అంటే దే హ్యావ్ టు అవాయిడ్ సర్టన్ ఫుడ్స్ నార్మల్గా చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ కొంతమందికి ఏమవుతుంటే మీల్స్ మంచిగా ఉంటాయి ఆల్కహాల్ కన్సప్షన్ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎక్కువ సివియర్టీ ఎక్కువ కన్సప్షన్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా వాళ్ళకి ఇది అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా తగ్గించుకొని నార్మల్గా ఒకటి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి దీంతో పాటు ఇంకా కఫిన్ కాఫీ కానీ ఇలాంటి కొంచెం ఎక్కువ బివరేజెస్ ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దే హ్యావ్ టు సర్టన్లీ అవాయిడ్ దోస్ ఫుడ్స్ ఇంకా కొంతమంది ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రాపర్గా ఒకటి మీల్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ మనం టైం టు టైం కరెక్ట్ మీల్స్ తీసుకుంటే కూడా చాలా మట్టి మనం ఇది అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో కొంతమంది ఏమవుతుంటే ఇంకా ఫిమేల్స్ మనం ఎక్కువ చూడండి పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ మెడికేషన్స్ ఫర్ స్లీపింగ్ పిల్స్ కానీ ఇలా ఎక్కువ వాడే వాళ్ళ మనం ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ ఎవరు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఇలా పిల్స్ ఎక్కువ చేస్తుంటారు అలాంటి ఫిమేల్స్ మనం ఎక్కువ ఇది మైగ్రేన్ కండిషన్స్ మనం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కింద ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ సడన్ నా బాడీ లోపల కొన్ని చేంజెస్ జరగడం కానీ దాంతోపాటు ఎక్కువ సివియర్టీ ఆఫ్ పెయిన్స్ రావడం కానీ హెడ్ ఎక్ రావడం కానీ జరుగుతున్న ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం అంటే యూజువలీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తారు కదా ఎవరైనా సో అలా కాకుండా త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందా వాళ్ళకి సో పీపుల్ విత్ సఫరింగ్ హోర్ సఫరింగ్ అంటే దీని అంటే చాలా సివియర్ టెఫ్ పెయిన్ ఉంటే దీని తట్టుకోలేరండి దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద మెడికేషన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళ మెడికేషన్స్ వాడలేకపోతే దే విల్ బి ఆల్మోస్ట్ చాలా వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది సో నార్మల్గా మన దగ్గర హోమియోపతిలో ఇలాంటి వీ ఇలాంటి పేషెంట్స్ అయితే వీ హ్యావ్ వెరీ వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పాను ఇప్పుడే సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి థెరపీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంటాం మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత ఏమంటుంది మెల్లగా వాళ్ళకి బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గిపోయిన తర్వాత మొత్తం మేము తగ్గిపోయింది అది మొత్తం కొంచెం రెస్పాన్స్ చూపిస్తుంటుంది అప్పుడు ఒకసారి బూస్టప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు బూస్టప్ అయింది అక్కడ చాలా మెటాబాలిజం చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి ఇంకా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా అవుతుంది కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం పేషెంట్కి చెప్తుంటాం సో డైట్ కూడా కొంచెం ఫాలో చేసుకుంటుంది కొంచెం సర్టన్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి సర్టన్ ఫుడ్స్ ఎవరు ఇంటే అది కొంచెం ప్రాపర్గా ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఆల్మోస్ట్ మెడికేషన్స్ కింద మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక లైఫ్ స్టైల్ మనం ఎక్కువ చేసుకుంటే ఏమవుతుంటే మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ ఇది మెడిసిన్స్ కాకుండా మనం ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుం
ఇంకా కొంతమంది చాలా కోల్డ్ వెదర్ చిల్ వెదర్ కూడా పడదు సో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ద వెదర్ ఆల్సో వీ షుడ్ అవైడ్ అంటే ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇంకా మైగ్రెన్స్ అలా అటాక్ అని అలా కొంచెం ఎక్స్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చాలా మట్టికి తగ్గించవచ్చు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ వీ ప్రివెంట్ ఆల్ ద ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ విల్ నాట్ బి ఎక్స్పోజ్ టు హెడ్ ఎక్ ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు కొంతమందిలో హెడ్ ఎక్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వరకు కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అసలు ఎంత అంత ఆఫెన్గా రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి హెడ్ ఎక్ అండ్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి సో ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ విత్ ద వేరే లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటారు అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి ఒకటి మైగ్రేన్ విత్ ఆర్డర్ చెప్పాను చాలా సివియర్గా సెన్సరీ డిస్టర్బెన్స్ మనం చాలా సివ సఫర్ అవుతుంటారు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ క్రానిక్ స్టేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఆల్మోస్ట్ క్రానిక్ స్టేజ్ అంటే మొత్తం చాలా వాళ్ళకి సఫర్ అవుతుండ్రు కొంతమంది ఏమవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ నార్మల్గా హెడ్ ఎక్ చాలా లైట్ తీసుకుంటుంటారు ఓన్లీ ఒకటి పెయిన్ కిల్లర్ వాడడం కానీ ఇలా కొంచెం చేసి చాలా ఇయర్స్ పాస్ చేస్తుంటారు బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రానిక్ అంటే చాలా దీర్ఘకాలంగా అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే బాడీ లోపల చాలా ఇంకా సెన్సరీ డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అప్పుడు మై ఆర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అని సెన్సరీ డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది వాళ్ళ సివియరిటీ ఆఫ్ ద పెయిన్ విల్ మోర్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్కి ఒకటి లాస్టింగ్ పెయిన్ అవ్వచ్చు అది ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ డేస్ వరకు కూడా కంటిన్యూ అవ్వే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద పర్సన్ ఆల్సో హౌ ఇట్ హీస్ అంటే ఎంత ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న వాళ్ళ ఫ్యాక్టర్స్ అని మనం దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం హెల్త్ అనేది కొంచెం చాలా మనం జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఏమవుతుంటే ఇలాంటి అటాక్స్ మనం చాలా తగ్గించవచ్చు ఇంకా ప్రివెన్షన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ మైగ్రేన్ అని చెప్తుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఎక్స్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చాలా తగ్గ తగ్గించుకొని ప్రివెంట్ చేసుకుంటే మనం అది అలా కాంపిటీషన్ స్టేజ్ మనం వెళ్ళకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు ఓకే కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి కృష్ణ మీ డౌట్ ఏంటి మేడం ఆ చెప్పండి అనుకుంటే మరుసటి రోజు టోటల్ సరౌండింగ్ అంటే టోటల్ నెత్తి టోటల్ వచ్చేస్తుంది మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారండి లేదండి ఏదో అది నెత్తి నొప్పి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే టాబ్లెట్ వాడతాను మిగతా టైమ్ లో అది ఏమంటారు తగ్గుతుంది మళ్ళీ మిగతా టైమ్ లో కామ్ ఉంటాను మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా వస్తానండి ఓకే సో చాలా జాగ్రత్త ఉండాలండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇది అటాక్స్ మీకు వస్తూ పోతుండే డిఫరెన్సీ ఆఫ్ అటాక్స్ మీకు ఎలా ఉన్న ఎపిసోడ్స్ ఎలా ఉంది దాంతోపాటు మీకు పెయిన్స్ మీకు సివియరిటీ ఉంటుందండి సో ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ మీరు పెయిన్ వచ్చినప్పుడే మీరు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాం బట్ ఇట్ విల్ అంటే మీకు ప్రాలాంగ్ అనేది చాలా క్రానిక్ హెడ్ ఎక్ అయిపోతుంది మీకు క్రానిక్ హెడ్ ఎక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను నేను చాలా సిమ్టమ్స్ మీకు చాలా స్టార్ట్ అయిపోతుంటాయి స్లో స్లోగా సో అది యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ అండి ప్రివెంట్ చేసుకోవాలా ఇప్పుడే మీరు మెడికేషన్స్ వాడితే వన్ ఇయర్ కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే మెడిసిన్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో కూడా ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా లేకుంటే ఇంకా సెన్సరీ డిస్టర్బెన్స్ ఎల్లకున్నా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చండి సో హోమికేర్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా మంచి మెడిసిన్స్ మీకు మైగ్రేన్కి అందుతుందండి ఒకసారి మీరు మన హోమికేర్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి లేటెస్ట్ ఏమైనా రిపోర్ట్స్ అదే ఉంటే కూడా మీరు తీసుకోండి వచ్చిన తర్వాత మేము డాక్టర్స్ కలిసిన తర్వాత ఒకటి కేసు స్టడీని తీసుకుంటాం డాక్టర్స్ మొత్తం కేసు స్టడీ తీసుకున్న తర్వాత డీటెయిల్గా మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది ఒక కోర్స్ కింద వాడాల్సి ఉంటుంది మీరు ఒకటి వన్ ఇయర్ కోర్స్ అలా మీరు కరెక్ట్గా వాడితే ఏమవుతుంటే ఫ్యూచర్లో కూడా ఎలాంటి కాంపిటీషన్ రాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవచ్చండి ఒకసారి మన హోమికేర్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ వచ్చి కదవండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో మైగ్రేన్కి రీజన్స్ ఏంటి అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయా చిల్ల చిన్న పిల్లలు మనం మైగ్రేన్ చాలా చూస్తుంటాం అండి ఆల్మోస్ట్ అంటే మనం చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో ఆల్మోస్ట్ దీనిలో పిల్లల మనం ఎక్కువ అంటే ఒక వేరే లెక్క హెడ్ ఎక్ కాకుండా కొంతమంది ఏమవుతుంటే అబ్డమిల్ అబ్డమినిమల్ మైగ్రేన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాన్ని ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి స్టమక్లో కొంచెం క్రామ్స్ రావడం కానీ లేకుంటే గట్ ఇంకా అబ్డమన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటుంది సో అలా అక్కడ కొంచెం స్మాజ్మెటిక్ మసల్ కొంచెం ఇది అవ్వచ్చు అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంకా చాలా వాళ్ళకి సివియరిటీ అంటే ఆఫ్ లూజ్
మైగ్రేన్ అని చెప్పి డాక్టర్ చెప్పారు అండ్ నా కంటిన్యూ మెడిసిన్ తీసుకోవాలి తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు అలా కంపల్సరీ మెడిసిన్ తీసుకోవాలని చెప్పారు చాలా కొంత ఒక టూ ఇయర్ కంప్లీట్ గా నేను కోర్స్ తీసుకోవాలని చెప్తే కూడా దానికి సంబంధించిన కోర్స్ కూడా తీసుకున్నాను అయినా గానీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత నేను మానేసినాను కంప్లీట్ గా మెడిసిన్ కోర్స్ మానేసి అప్పుడు తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు మాత్రం తలనొప్పి ట్యాబ్లెట్ తీసుకునేది దాదాపు ఒక వన్ ఇయర్ నుండి దాదాపు అది కూడా తీసుకోవడం మానేసిన కానీ మధ్య మధ్యలో తలనొప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా జర్నీ చేసినప్పుడు కానీ లేకుంటే ఏదన్నా వెహికల్ లారీ కానీ ఆటో కానీ అలాంటి ఏదన్నా డీజిల్ ఆ స్మెల్స్ వస్తాయి కదా ఆ వాసనకు నాకు జర్నీ చేసినప్పుడు అలాంటి ఏదన్నా సంఘటన వచ్చినప్పుడు ఏడకి వస్తుంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒకటి సిమ్టమ్స్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి మీకు అంటే రికరెంట్ మీకు అటాక్స్ అంటే చాలా మీకు మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత కొంచెం మీకు బెటర్ ఉన్నారు తర్వాత మెడిసిన్స్ మీరు స్టాప్ చేస్తే ఇంకా మీకు అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒకటి ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మీరు కనుక్కోండి లైక్ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ జర్నీ చేస్తే మీకు ఇగ్రివేట్ అవుతుంది లేకుంటే ఇలా జెట్ లాగ్ కొంతమంది అవుతుంటుంది ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా మోషన్ సిగ్నెస్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువ మీరు ట్రావెలింగ్ చేస్తే కూడా అలా చేస్తే కూడా కొంతమంది ఇది ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సో మెడికేషన్స్ మీకు ఖచ్చితంగా వాడాలా మెడిసిన్స్ వాడితే ఏమవుతుంటే మీకు ఏమో ఫ్యూచర్లో మీరు కొంచెం సెన్సర్ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా మీరు అది ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే క్రానిక్ హెడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంటే మీకు ఏమవుతే స్లోలీ మీ బాడీ లోపల కొన్ని చేంజెస్ జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సెన్సర్ డిస్టర్బెన్స్ కానీ సివియరిటీ ఆఫ్ హెడ్ రావడం కానీ ఇంకా మీకు టేస్ట్ కానీ లేక కొంచెం అని ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ రావడం కానీ లేకుంటే కొంచెం అన్ప్లెజెంట్ స్మెల్ రావడం కానీ పెయిన్స్ బాడీ పెయిన్స్ రావడం కానీ లెగ్ పెయిన్స్ రావడం కానీ ఇవి చాలా చాలా సిమ్టమ్స్ మనం ఎక్కువ మేము సివియరిటీ చూస్తున్నాం సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మెడికేషన్స్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా వాడ మెడిసిన్స్తో పాటు మీరు కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి నేను మైగ్రేన్ ఎందుకంటే ప్రివెంట్ చేసుకుంటే మీరు అప్పుడు ఆ కాంప్లికేషన్ స్టేజ్ వరకు ఇలా అంటే అంతా మీకు సివియరిటీ ఉండదు సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మెడికేషన్స్ మీరు హోమియోపతి మెడికేషన్ చాలా సేఫ్ అండి మీకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ అందుతుంది మన హోమియోకే ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ మీరు ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి రీసెంట్గా ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉంటే కూడా తీసుకురండి సో ఒకసారి డాక్టర్ కన్సల్ట్ అవుతుంది కొంచెం డీటెయిల్గా ఇది ప్రాసెస్ అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి ఒకసారి మీరు మన బ్రాంచ్ వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ మైగ్రేన్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ పీ సిక్స్ న్య